আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আবার ইজি লার্নিং একাডেমিতে স্বাগত আজকে আমরা ডিসকাস করব মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম বা বাজার ভারসাম্য নিয়ে ইতিমধ্যে আমি ডিমান্ড সাপ্লাই ডিটারমিনেন্টস অফ ডিমান্ড এবং ডিটারমিনেন্টস অফ সাপ্লাই এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব করেছি সো আজকে ডিসকাস করব মার্কেট ইকুইলিব্রিয়াম নিয়ে মার্কেটে যাওয়ার আগে আগে একটু দেখি ইকুইলিব্রিয়াম মানে কি ইকুইলিব্রিয়াম মানে হচ্ছে ভারসাম্য আমরা সবাই জানি যে ভারসাম্য মানে হচ্ছে কিন্তু ব্যালেন্স আচ্ছা ব্যালেন্সটা কিসের ইকোনমিক্স এর ভাষায় এই ব্যালেন্সটা কি শুরু করে হবে ব্যালেন্সটা হবে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই দ্যাট মিন্স যখন কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড এবং কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাইয়ের পরিমাণ একই হবে ইকুয়েলস হবে তখনই কিন্তু বাজারে ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করবে এখন আসলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে বাজারে কে কে থাকে বাজারে থাকে ক্রেতা অথবা বায়ার এবং বিক্রেতা অথবা প্রডিউসার এখন আমার আজকের দিনে পাঁচ কেজি আম দরকার সাপোজ ডিমান্ডটা কা ডিমান্ডটা কিন্তু আমার আমি কে আমি হচ্ছে ক্রেতা তাহলে ডিমান্ডটা কিন্তু ক্রেতার সাথে সম্পর্কিত যখনই আমরা ডিমান্ড নিয়ে কথা বলবো তখন আমাদেরকে অ্যাজ এ কনজিউমার চিন্তা করতে হবে অন্যদিকে আমার এই ডিমান্ডটা কে ফুলফিল করতে পারবে সাপ্লায়ার সাপ্লায়ার বাজারে আম সাপ্লাই করবে তারপরে ওই আমটা আমি কিনতে পারব কিন্তু যখনই আমরা সাপ্লায়ের কথা বলবো অথবা যখনই আমরা সাপ্লাইয়ের কথা বলবো তখন আমাদেরকে অ্যাজ এ সাপ্লায়ার চিন্তা করতে হবে এখন চলুন কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড কি কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বোঝার জন্য আমি অলরেডি একটা স্ক্যাচুল মেক করে রেখেছি যাতে আপনাদের সময়টা লস না হয় তো কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড বলছে যখন একটা একজন ক্রেতা আমি অলরেডি বলেছি ডিমান্ড ক্রেতার সাথে সম্পর্কিত তো যখন একজন ক্রেতা একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট দামে এখানে দামটা হচ্ছে কত এক টাকা ওয়ান টাকা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে রাজি থাকে পরিমাণটা কত টেন কেজি দশ কেজি আ তাহলে এখানে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডের কত বাজারে দশ কেজি যখনই আমরা কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাইয়ের কথা বলবো তখন আমাকে সাপ্লাইয়ের হিসেবে চিন্তা করতে হবে তাহলে ডেফিনেশনটা কি দাঁড়াবে যখন একজন বিক্রেতা বা একজন উৎপাদনকারী কোন নির্দিষ্ট সময়ে জানুয়ারি দুই তারিখ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে টাকাটা হচ্ছে এক টাকা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কিউএস একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রি করতে রাজি থাকে তাকে বলা হচ্ছে কত কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যারা একটু বুদ্ধিমান তারা অলরেডি স্ক্যাচুলটা থেকে বুঝতে পারছেন যে আমাদের ইকুলিবিলিয়াম পয়েন্ট কোনটা হবে তারপর আমরা গ্রাফের মধ্যে আমাদের প্রাইস কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড এবং কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেখব যে আমাদের বাজারের ভারসাম্য বা ইকুলিবিলিয়াম পয়েন্টটা কোথায় চলুন আমরা চলে যাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জানুয়ারি দুই তারিখ আমাদের প্রাইস কত এক দুই তিন চার পাঁচ প্রাইস হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আচ্ছা আমাদের কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড কত টেন যখন প্রাইস এক টাকা তখন কোয়ান্টিটি যখন ডিমান্ড টেন তখন প্রাইস তার আগে আমরা এই মানগুলো বসিয়ে নিই টু ফোর সিক্স এইট টেন আমরা কোয়ান্টিটি বসিয়ে নিলাম তাহলে এখন আমরা কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড এবং কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই এর ভ্যালুগুলো প্লট করব কোথায় গ্রাফে তাহলে প্রথমে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেডের ভ্যালুগুলো প্লট করে দেখি আমরা যখনই প্রাইস কত এক টাকা তখন ডিমান্ড ছিল কত বাজারে টেন তাহলে আমরা এখানে দেখছি টেন ঠিক আছে যখনই প্রাইস ছিল দুই টাকা তখনই কোয়ান ডিমান্ড ছিল এইট মানে আট কেজি দ্যাট মিন্স এইখানে হবে দেন যখন প্রাইস ছিল তিন টাকা তখন কোয়ান ডিমান্ডের কত ছয় সিক্স তাহলে আমাদের কোথায় হচ্ছে সিক্স এই জায়গায় এবং যখন ছিল প্রাইস চার টাকা তখন কোয়ান ডিমান্ডের কত ফোর 
আমি যখন ছিল প্রাইস পাঁচ টাকা তখন পয়েন্ট ডিমান্ড কত জিরো দ্যাট মিন্স আমাদের এটা হবে ঠিক এই জায়গায় এখন আমরা যদি আমাদের এই বিন্দুগুলা কি করব যোগ করি তাহলে কি পাচ্ছি দেখুন ঠিক এইখান থেকে আমি कत जो कर बजार भारसम्य क দেখুন আমরা ফার্স্টে বলেছি যে কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই এবং কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড যদি ইকুয়াল হয় প্রথমেই বলেছিলাম যে আপনারা যারা চালাক তারা বুঝবেন ঠিক কথা আছে দেখুন যখন প্রাইস তিন টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ছয় এবং কোয়ান্টিটি সাপ্লাইটা ছয় তার মানে তিন টাকা দামে বাজারে ছয় কেজি আমের চাহিদা ছিল এবং সাপ্লাই ছিল কত ছয় কেজি তাহলে সেটাই হচ্ছে আমাদের ভারসাম্য কেন ভারসাম্য বলছি কারণ বাজারে শর্টেজও হয় না বাজারে সাপ্লাসও হয় না उत्पादन करारसम्य बिंदु डिमांड कार छेद कर चार इंटरेस्टिंगली अवस्था की 
তা জানার আগে আমরা একটু দেখি বাজারে যখন আমের দাম অনেক বেশি চার টাকা কিন্তু তখন আমাদের কত চার কেজি আম সাপ্লাই হচ্ছে আম চার কেজি ডিমান্ড এবং কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই সাপ্লাই করা হচ্ছে আট কেজি কেন মানুষ কম কিনছে কেন প্রাইস বেশি আর ডিমান্ড বেশি যে প্রাইস বাড়লে কাস্টমাররা কম কিনবে সেটাই কম কিনছে যখন সাপ্লায়ার এটা বুঝতে পারবে যাদের অতিরিক্ত পণ্য থেকে গিয়েছে তখন তারা যে কাজটি করবে প্রথমে সেটি হচ্ছে তারা প্রাইসটা কমিয়ে দিবে কি করবে প্রাইসটা কমিয়ে দিবে প্রাইসটা কমায় স্টার্ট করবে এবং সাথে সাথে প্রাইসটা কমায় স্টার্ট করবে কারণ যেহেতু প্রাইস বেশি যেহেতু কাস্টমারদেরকে অ্যাট্যাক করতে হবে ডিমান্ডটা বাড়ানোর জন্য তারা প্রাইসটা কমিয়ে দেবে এবং এই প্রাইসটা কমিয়ে দেওয়ার ফলে যারা আগে কিনে নেয় আম দামের কারণে তারা বাজারে আসা শুরু করবে এবং তারাও কি করবে এই দেখি এদিকে নামছে কোয়ান্টিটি বাড়তে থাকবে তাদের কোয়ান্টিটি কি হবে বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে এইটা কোথায় এসে থামবে এটা এসে থাকবে ইকুইলিভিয়াম পয়েন্টে বাজার আবার তার ভারসাম্য ফিরে পাবে আমি তিন টাকায় সিক্স ইউনিটস ডিমান্ড থাকবে এবং সিক্স ইউনিটস সাপ্লাই থাকবে ছয় কেজি ডিমান্ড এবং ছয় কেজি সাপ্লাই সাপ্লাই এখন আবার এই ইকুইলিভিয়াম পয়েন্ট থেকে যদি আমরা নিচের একটা বিন্দু দিই ধরেন বাজারে দুই টাকা প্রাইস কত দুই টাকা প্রাইস তাহলে কত হচ্ছে দুই টাকা প্রাইস হলে দেখুন এখানে দুই টাকা আমরা ধরলাম দুই টাকা প্রাইস আচ্ছা আমরা লাস্ট পর্যন্ত যাব আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে এক কাকি ছেদ করেছে সেটা একটু দেখি প্রথম কথা হচ্ছে এটা সাপ্লাই কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই রেখাকে ছেদ করছে এবং ডিমান্ড রেখাকে ছেদ করছে ডিমান্ড কারকে ছেদ করছে দেখুন কোথায় ছেদ করছে এটা হচ্ছে আট কেজি আটে ঠিক আছে যখন প্রাইস দুই টাকা এবং প্রাইস যখন দুই টাকা তখন আমাদের কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড হচ্ছে আট কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড আট কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড কত আট এবং তখন কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই হচ্ছে কত চার ঠিক আছে তাহলে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড কত আট কেজি বাজারে আট কেজি আমের চাহিদা আছে কিন্তু বাজারের সাপ্লাই কত বাজারের সাপ্লাই হচ্ছে চার কেজি আম তার মানে কি কি বলেন তো তার মানে হচ্ছে সাপ্লাই বেশি ডিমান্ড বেশি কিন্তু সাপ্লাই কি কম তখন কি হবে বাজারে শর্টেজ আসবে বাজারে আম পাওয়া যাবে না দ্যাট মিন্স এটাকে এভাবে লেখা যায় যখন কিউডি ইজ গ্রেটার দেন কিউএস দ্যাট মিন্স এটা কি শর্টেজ যখনই বাজারে শর্টেজ হবে সাথে সাথে কি জন্য শর্টেজ হয়েছে সেটা চিন্তা করতে হবে শর্টেজ হয়েছে কারণ দেখুন এখানে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড হচ্ছে আট কেজি এবং কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই হচ্ছে চার কেজি চার কেজি হচ্ছে আমার সাপ্লাই আট কেজি হচ্ছে আমার কত ডিমান্ড ডিমান্ড বেশি তো যখনই ডিমান্ড বেশি হবে কিন্তু বাজারে শর্টেজ হবে যারা ক্রেতা তারা আস্তে আস্তে কি করবে কমে যাবে তারা বাজার থেকে সরে যাবে তারা যখন বাজার থেকে সরে যাবে তখন আস্তে আস্তে কি হবে সাপ্লাইটা কি করবে বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে সেটা কোথায় যাবে ইকুইলিভিয়াম পয়েন্টে আবার বাজারে ভারসাম্য লাভ করবে বাজারে ইকুইলিভিয়াম ভারসাম্য স্থাপিত হবে তো এইটাই ছিল আমাদের মার্কেট ইকুইলিভিয়াম বা বাজার ভারসাম্য আশা করি পুরো কনসেপ্টটা সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিন সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করুন ধন্যবাদ সবাইকে